హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం నేను మీ రవితేజ మీరు చూస్తున్నారు సిటీ డ్రైవ్ బోల్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం మారుతి సుజుకి బ్రేజా ఇది ఏ ఇయర్ వెహికల్ అండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డీజిల్ వెహికల్కి అయితే నేను ఇంజెక్ట్ చేయబోతున్నాను ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగింది అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ వెహికల్ తిరిగింది ఓవరాల్గా అండ్ వీరు చెప్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే పికప్ తక్కువగా ఉంది మైలేజ్ రావట్లేదు అండ్ దీంతో పాటు కూడా లైట్గా బ్లాక్ స్మోక్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అండ్ బిఫోర్ ఇంజక్షన్ ఒకసారి ఇంజన్ నాయిస్ని అయితే నోటీస్ చేయండి అది ఎలా చేయాలి ఎక్కడ చేయాలని చెప్పేసి అయితే మీకు మారుతి సుజుకి బ్రిజా కార్ అండి ఇది ఓకే మారుతి సుజుకి బ్రిజాలు అయితే మీరు ఇంజక్షన్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీనికి సంబంధించి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎల్ వాటర్ అండ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ వెనిగర్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్ కాబట్టి సో గమనించారు కదా బిఫోర్ ఇంజక్షన్ నాయిస్ అన్నది సో మీరైతే ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి మినిమం సిక్స్ మినిట్స్ అయితే ఇంజక్షన్ చేసుకోండి సో ఇంజక్షన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఆఫ్టర్ ఇంజక్షన్ ఒకసారి ఇంజన్ నాయిస్ అయితే నోటీస్ చేయండి హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ దిస్ ఈజ్ రవితేజ యూర్ వాచింగ్ సిటీ డ్రైవ్ వరల్డ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో నెక్సా ఎస్క్రాస్ అయితే మనం డీకౌర్మెంట్ చేయబోతున్నాం ఇది జస్ట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే తిరిగింది అండ్ వెహికల్ కండిషన్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ మైలేజ్ అయితే రావట్లేదు అండ్ దీనికి సంబంధించి మనం ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి అయితే మనం చూద్దాం ప్రాబ్లం ఏంటండి శైలేష్ గారు మైలేజ్ కొంచెం తగ్గుతుందన్నా ఓకే మైలేజ్ మెయిన్ ఇష్యూ మైలేజ్ ఓకే దానికి గల కారణం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చాలా వీడియోస్ లో చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే మీరు చెక్ చేసుకోండి మీరు ఎక్కువగా తిరిగేటైతే ఎక్కువగా తిరుగుతున్నట్టయితే కనుక ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఒకసారి ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే క్లీన్ చేసుకోండి ఎవ్రీ సర్వీస్కి అయితే మీరు ఎయిర్ ఫిల్టర్ ని రీప్లేస్ చేయండి అండ్ ఇందులో అయితే మనకు ఎటువంటి బ్లాక్ స్మోక్ అయితే లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి అయితే మనం ఇంజెక్ట్ చేద్దాం ఇది మనకు వన్ లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ అండి అండ్ దీనికి మనం ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ నుంచి మీరు ఇక్కడ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎస్ క్రాస్ అగైన్ మీకు చెప్తున్నా ఎస్ క్రాస్ వెహికల్ మరీ మరీ మీరు ఒకటి ఏంటంటే మీరు నా పర్టికులర్గా నా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరమే లేదు మీ ఫ్యూయల్ ఖర్చులు నా కన్సల్టేషన్ ఖర్చులు అవన్నీ లేకోకుండా డైరెక్ట్గా మీరే చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎలా చేసుకోవాలి ఎంత డోస్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మీకు చెప్తున్నాను దాన్ని బట్టి మీరే చేసుకోండి ఇందులో మనం ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎల్ వాటర్ దెన్ ఫైవ్ ఎంఎల్ వెనిగర్ని అయితే నేను ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాను అండి చెప్తున్నాం వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ అండి ఇది ఎస్ క్రాస్ ఇక్కడ ఒకసారి చూపించండి ఇటువైపు ఒకసారి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఎక్కడ చేస్తున్నాం ఇప్పుడైతే దీనికి ఇంజక్షన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం అయితే దీన్ని టెస్ట్కి వెళ్దాం టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు శైలేష్ గారి నుంచి అండ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎలా ఉంది అండ్ పికప్ అనేది తక్కువ కొంచెం తక్కువగా ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కదా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇది మనకు పెట్రోల్ వెహికల్ దీని యొక్క పికప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా అండ్ మైలేజ్ సంబంధించి ఇమీడియట్గా మనం చెక్ చేయలేం కాబట్టి తర్వాత వారి నుంచి అయితే నేను ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను అండ్ వారి కింద కామెంట్ సెక్షన్ అయితే మీరు మీరే కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కింద ఓకే రైట్ అండి శైలేష్ గారు ఫస్ట్ మీరు క్లచ్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మీరు షేర్ చేయండి నాకు శ్రీకాంతేనా మీ ప్రాబ్లం ఏంటి యాక్చువల్ మీ వెహికల్ ఇది వరకు పికప్ డౌన్ అయింది కష్టము చేద్దు పికప్ ఒక డౌన్ ఉంది ఇంకేం ప్రాబ్లం పికప్ ఇది మనకు హోండా సివిక్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సిసీ అండి అన్న ఏ ఇయర్ వెహికల్ ఇది టూ థౌసండ్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగిందన్నా వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ 
వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ పికప్ డ్రాప్ అయింది అండ్ అండ్ ఇది మనకు హైట్ కూడా కనిపిస్తుంది ఎక్కడ అనేది సెకండ్ గేర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఎల్పీజీలో ఉందా లేదా అని ఆఫ్ అయితే పెట్టాలి బండి ఆఫ్ హైట్ కదాషన్ కొంచెం ఇది కొంచెం హైట్ దాటిన తర్వాత చూద్దాం వితౌట్ యాక్సిలేటర్ అయినా ఎస్ థర్డ్ గే మనకు డౌన్ కూడా కాదు స్పీడ్ బ్రేకర్ జర్క్ అనేది యాక్చువల్ గా మనకు ఆఫ్ కంప్లీట్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది జర్క్ అనేది రాదు ఎల్పీజీ లో మనకు కంప్లీట్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఛాన్స్ తీసుకోదు ఫోర్త్ గే స్మూత్ నో జర్క్స్ కుల్లింగ్ మీరు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా నెక్స్ట్ అగైన్ వన్ వన్ మోగే జస్ట్ కొంచెం యాక్సిడెంట్ టచ్ అయ్యండి ఫిఫ్త్ గేర్ లో సో మీరు అంటున్నట్టు లో ఆర్పిఎం లో ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తుంది మనకు అవసరం అదే కదా మైలేజ్ కోసమైనా లేకపోతే పికప్ అన్న పికప్ అని తెలియాలంటే అర్థం ఏంటి టార్క్ తెలియాలంటే అర్థం ఏంటి లెస్ ఆర్పిఎం ఉండాలి సో మీరు ఇప్పుడు ఎల్పీజీలో కూడా సాటిస్ఫై అయ్యారా ఓకే ఇప్పటి నుంచి మీ వెహికల్ ఇంకా హెల్తీగా ఉంచుకుంటారు అయితే ఎటువంటి ఇది చేసుకోకుండా ఎవ్రీ టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వన్స్ అయితే మీరు చేసుకోవచ్చు యా బిఫోర్ జనరల్ సర్వీస్ జనరల్ సర్వీస్కి వెళ్తున్నారంటే ఒక త్రీ డేస్ బిఫోర్ చేసుకోండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిలీజ్ అయిన కార్బన్ అన్నది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆయిల్లో మిక్స్ అయినా కూడా మీరు రిమూవ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఓకేనా